Hello and welcome back. I am Abhishek Tiwari and you're watching me on Unplugged TV India. I am back again with some major updates during round across the country. The much awaited precautionary dose of COVID-19 has finally rolled out in the country on Monday. Healthcare workers, frontline warriors and 60 plus age group with comorbidities were administered with third precautionary dose of COVID-19 vaccine. I am Jayashree Mulde. My age is 67 years. तो लाइक अभी ये न्यू बूस्टर डोज आया है तो उससे क्या हो आपको लगता है कि कोरोना को कंट्रोल करने में हेल्प होगी जरूर जरूर हेल्प मिलेगी क्योंकि वो बूस्टर डोज है और चेंजिंग सिचुएशन जो है दो डोज लेने के बाद में फिर से कोरोना बढ़ रहा है पांच छह महीना थोड़ा स्टेबल जाने के बाद में जैसे ओमाइक्रॉन एक विषाणु फिर से आया और डे बाय डे वो म्यूटेशन करता है इसलिए बूस्टर डोज लेने के बाद में और सेफ्टी तो होंगी ही सब उसमें और इम्यूनिटी और बढ़ेगी वो उसका फायदा जरूर होगा क्या तो आपकी क्या अपील रहेगी ना लोगों से कि बूस्टर डोज के लिए मैं सबको यही बताना चाहूँगी कि कृपा करके आपने अपनी जो डेट है या आपने जो ऐसा आपने को मैसेज आता है तो आपन अपने नजदीक जो भी सेंटर है वहाँ जाके वो दूसरा डोज जरूर ले लीजिए और जो यंग जेनरेशन है उनको अभी जो शुरू है बच्चों को पंद्रह से अठारह उन्होंने भी अपने डोज टाइम पे लेना है सब सब लोगों ने अपने को सेफ सेफ्टी के हिसाब से ये डोज लेना है अपना जो इसका जो डोज दिए है कोविन या कोविशील्ड वो डोज जरूर टाइम पे लेना है ओके ओके थैंक यू सो मच Eligible people can get their booster dose from their nearest vaccine centers. Monday seemed to be a bad day for Bharatiya Janata Party as two party members quit ahead of Goa Assembly poll. Bharatiya Janata Party Goa Minister Mikhail Lobo on Monday resigned from the party saying that no longer a party for a common man. Lobo is believed to join Congress after this. The assembly election for Goa is scheduled to be held on February 14th, ahead of the assembly poll election, BJP suffered another setback as Mayam MLA Praveen Jante also resigned. Jante won the Mayam constituency with 12,430 votes in the year 2017. With this, four BJP MLAs have quit party till now. Former Punjab Chief Minister Captain Amrinder Singh, who recently launched a political party called Punjab Lok Congress has been assigned hockey stick and ball as their election symbol. While Amadmi Party's leader Mani Sisodia on Monday appealed to the people of Uttarakhand to see the coming assembly poll as an opportunity to change their lives and get rid of their problems. Initiating the Aps Now Parivartan Samvar in the poll-bound states virtually said in the past 21 years of the existence of Uttarakhand, the state has failed to achieve goal for which it was created. Manish Sisodia said that BJP and Congress have been in power alternately in Uttar Pradesh but, but has done nothing for its development. Problems like migration, lack of schools, hospitals still remain the same as they were at the time of its creation 21 years ago. Sisodia added that February 14th brings the opportunity to vote for change. Two days after Election Commission of India banned rallies or and all kind of physical campaign till January 15th, Shiromani Akali Dal Chief Sukhbir Singh Badal said that the commission should call an all-party meeting to reach the consensus regarding the campaigns. While talking to the reporters today, Sukhbir Singh Badal said, Election commissions should look at every aspect as the poor and the people in rural areas do not have access to these facilities. कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गई है जो बेचारे गरीब हैं जो गांव में गरीब हैं उनके पास बेचारे को लोग कोई स्मार्टफोन नहीं है कोई साधन नहीं है इंटरनेट नहीं है जिससे वो उनको मालूम चल जाए अपने व्यूज वो लोगों की पार्टीज के व्यूज सुन सकें सो ये एक जैसी है कि एक कहना बड़ा सिंपल है कि ये कर दो भी आपने देखा होगा इवन अमेरिका में इवन ड्यूरिंग कोविड देवर द फुल कैंपेन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो रीथिंग करें सर इलेक्शन को आई एम जस्ट सेइंग दे शुड लुक एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट दे शुड सेट सम नॉर्म्स कि इफ यू से कि सारा कुछ ही वर्चुअल होगा वो तो इम्पॉसिबल है क्योंकि अगर वर्चुअल कम्युनिकेशन मजोरिटी ऑफ 
फॉर देम इट बिकम वेरी डिफिकल्ट जिस तरह से पंद्रह तारीख तक उन्होंने पूरी रोक लगा दी सो वो तो कोई बात नहीं पंद्रह तारीख तक दे लेट दम टेक असेसमेंट बट दे शुड कम आउट विद सम राधन सिंह ब्लैंकेट दे शुड कम आउट विद सम मे बी दे शुड हैव डिस्कशन विद कॉल एन ऑल पार्टी मीटिंग वेर ऑल द स्टेक होल्डर शुड बी कॉल्ड एंड व्यू शुड बी टेकन एंड कम आउट विद लग रहा है जो इलेक्शन स्टेट्स हैं वहाँ ऑल पोलिटिकल पार्टी शुड बी कॉल्ड एंड कंसेंस शुड बी बिल्ड ऑन द वे ऑफ कैंपेनिंग earlier on saturday election commission has said that there would be no road shows pad yatra cycle or bicycle rallies or any kind of procession till january 15th in the view of omicron threat ec said that the commission would review the situation on january 15th and take a call on allowing physical campaign after that tamil nadu government on monday issued a fresh guidelines for the event jalikattu According to the guideline only 300 bull teamers will be allowed to participate in the event government has mandated a covid negative report for all the participants according to the guidelines no more than 150 spectators will be allowed owing to the rising covid cases the state government has requested to has requested to watch the event on television and avoid mass gathering more trouble for healthcare workers as india on monday recorded 1,79,723 new covid cases in last 24 hours with a huge jump in covid-19 cases the active case load of country stands at 7,23,619 meanwhile the omicron tally also crossed 4,000 mark as the country recorded 4,033 omicron cases from 27 states and union territories now if you like our content then please hit like share and subscribe to our channel Till then be safe wear mask